Este jueves 1 de febrero arranca la Serie del Caribe Miami 2024. Los naranjeros de Hermosillo que van a representar a la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol en este evento ya fueron abanderados, ya están realizando el viaje este día para estar listos en su debut mañana ante el conjunto de Curazao. No todos son buenas noticias en torno al equipo mexicano y es que hoy Isaac Paredes a través de sus redes sociales anunció que se baja del barco, que no va a participar en la Serie del Caribe. ¿Cuáles son los argumentos de Isaac Paredes? Que para mi punto de vista son muy válidos. Querer pasar más tiempo con su familia, con su hija, estar preparado y listo para cuando arranquen los campos de entrenamiento del béisbol de las grandes ligas. Y me parece muy bien. Lo que me parece extraño, se me hace muy raro, es que Isaac Paredes haga este anuncio apenas 24 horas antes de que México debute en la Serie del Caribe Miami 2024. Eso es lo raro y lo que es una realidad es que es un golpe tremendo para el equipo que dirige Juan Gabriel Castro en esta Serie del Caribe. Su cuarto bat, su hombre de poder, el hombre importante del Grandes Ligas, no estará en este evento. Veremos cómo va a sortear Juan Gabriel Castro, su cuerpo técnico, la baja de este tremendo bateador que si bien es cierto a lo largo de, de los playoffs eh, no explotó su madero como lo conocemos, pero su sola presencia fue muy importante para la obtención del título número 17. No estará Isaac Paredes, veremos cómo logran suplir a este tremendo bateador y hablando un poquito de lo que será el debut del equipo mexicano mañana Manny Barreda será el encargado de lanzar el primer partido de Naranjeros de Hermosillo en el clásico caribeño un Manny Barreda que ya se la sabe de todas todas campeón con tomateros con cañeros de refuerzo con Naranjeros de refuerzo y que ha trabajado en distintas series del Caribe me parece muy buena la opción por parte de Juan Gabriel Castro para mandar a Manny Barreda a abrir el primer encuentro. Hay que recordar, fue líder de efectividad en carreras limpias permitidas, apenas 1.96. Fue un hombre que obtuvo un buen récord en ganados y perdidos, 5-3 a lo largo de la campaña y aportó lo mejor de él a Tomateros en playoff y posteriormente a Naranjeros en la serie final. Este jueves, México debuta en la Serie del Caribe ante Curazao.